ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസിൻ്റെ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്ലൂവിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ വാസ് ഗിവൺ ബൈ ഓപ്ഷൻ എ റോബർട്ട് ജോൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഷ്വാൻ ഓപ്ഷൻ സി ഡേഫ് ഡോൺസൺ ഓപ്ഷൻ ഡി സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ ഫ്ലൂവിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ വാസ് ഗിവൺ ബൈ ഇതായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ യെസ് സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ ആണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടൂവിലാണ് ഫ്ലൂവിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് സിംബിയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് വൺ സ്പീഷീസ് ബെനിഫിറ്റ് വൈൽ ദ അതർ നെയ്ദർ ബെനിഫിറ്റ് നോർ ഹാമിഡ് ഓപ്ഷൻ എ കൊമൻസാലിസം ഓപ്ഷൻ ബി മ്യൂച്വലിസം ഓപ്ഷൻ സി പാരസിറ്റിസം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രൊഡക്ഷൻ വൺ സ്പീഷീസ് ബെനിഫിറ്റ് വൈൽ ദ അതർ നെയ്ദർ ബെനിഫിറ്റ് നോർ ഹാമിഡ് ഒന്നിന് ബെനിഫിറ്റുമാണ് മറ്റേതിന് ഹാംഫുഡും അല്ല ബെനിഫിറ്റുമല്ല ഏതായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ യെസ് കൊമൻസാലിസം ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ മ്യൂച്വലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിനും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് അവർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും പാരസൈറ്റിസും പ്രൊഡക്ഷനും പിന്നെ ഒന്നിന് ബെനിഫിറ്റുമായിരിക്കും അത് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാംഫുള്ള മോട്ടിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് ദ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഇസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ സിസ്റ്റീസ് ഓപ്ഷൻ ബി പൈലോ നെഫ്രൈറ്റീസ് ഓപ്ഷൻ സി പൈലറ്റൈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് ദ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സിസ്റ്റീസ് ആണ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സിസ്റ്റീസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതർ ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പൈലോ നെഫ്രൈറ്റീസ് എന്താണ് പൈലോ നെഫ്രൈറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് കിഡ്നി ഡ്യൂ ടു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അതേപോലെ പൈലറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് റീനൽ പെൽവിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അമിനോ ആസിഡ്സ് വാസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ടു ബി സിന്തസൈസ് ഇൻ മില്ലേഴ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ അലാനിൻ ഓപ്ഷൻ ബി അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്ലൈസിൻ അതായത് യൂറിയ മില്ലർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാത്ത അമിനോ ആസിഡ് ഏതാണ് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ആണ് സോ ഇവിടെ യൂറി മില്ലറിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അഞ്ച് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്ലൈസിൻ ആൽഫ അലാനിൻ ബീറ്റ അലാനിൻ അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽഫ അമിനോ ബ്യൂട്ടാരിക് ആസിഡ് ഇത്രയുമാണ് മില്ലർ യൂറി എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത അമിനോ ആസിഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബെലനോഫോറ റോബൻജ് റെഫ്ലേഷ്യ സ്ട്രിങ്ങ എക്സെട്ര ആർ ഓപ്ഷൻ എ ടോട്ടൽ സ്റ്റെം പാരസീഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി പാർഷ്യൽ സ്റ്റെം പാരസീഡ്സ് ഓപ്ഷൻ സി റോഡ് പാരസീഡ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്സ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ യെസ് ഓപ്ഷൻ സി റൂട്ട്സ് റൂട്ട് പാരസീഡ്സ് ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയാലോ ടോട്ടൽ സ്റ്റെം പാരസീഡ്സ് എന്തായിരിക്കും ദ ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഹോസ്റ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഗ്രോത്ത് സർവൈവൽ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണ് ഈ പാർഷ്യൽ സ്റ്റെം പാരസീഡ്സ് എന്തായിരിക്കും ദ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഹോസ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ എ സെർട്ടൺ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദിയർ ലൈഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽട്ടറിന് വേണ്ടി മാത്രം നെക്സ്റ്റ് റൂട്ട് പാരസൈറ്റ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു റൂട്ട് പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ അറ്റാച്ച് ടു ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രോ നറിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ എന്താണ് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്സ് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ പ്ലാൻസ് ദാറ്റ് ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി വി പാരസ് മോൾ ഓഫ് സീഡ് ജെർമിനേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ എലിയം സെറ്റൈവം ഓപ്ഷൻ ബി എജിസിയറ മജസ് ഓപ്ഷൻ സി അബിസേനിയ ഓഫീസ്നാലിസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി ഏതായിരിക്കും വി വി പാരസ് മോൾ ഓഫ് സീഡ് ജെർമിനേഷൻ ഇതിൽ ഏതിലായിരിക്കും കാണുന്നത് ഓക്കെ വി വി പാരസ് സീഡ് ജെർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് വൾ സ്റ്റിൽ അറ്റാച്ച് ടു ദ പാരൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ആ പാരൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് സീഡ് ജെർമിനേഷൻ നടക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതിന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മാൻ ഗ്രൂപ്പ് സ്പീഷീസ് ആണ് അല്ലേ സോ
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പീഷീസ് ഒക്യുറിംഗ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയാസ് ആർ കോട്ട് ഓപ്ഷൻ എ സിബ്ലിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി സിംബാട്രിക് ഓപ്ഷൻ സി അലോപെട്രിക് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂപെട്രിക് സ്പീഷീസ് സ്പീഷീസ് ഒക്യുറിംഗ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയ ഏതായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അലോപാട്രിക് സ്പീഷീസ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്തായിരിക്കും സിബ്ലിങ്സ് എന്താണ് സിബ്ലിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഓർമോ സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് ആ നിയർലി ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളവയായിരിക്കും സിംബാട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സിംബാട്രിക് സ്പീഷീസ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻ ദ സെയിം ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം സിംബാട്രിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം അലോപാട്രിക് പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയ ന്യൂ നിയോപാട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പം ന്യൂ സ്പീഷീസിനെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ആൻ എക്കോട്ടോൺ ഓപ്ഷൻ എ ആൻ എക്കോട്ടോൺ ഈസ് എ സിനോണിം ഓഫ് ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ ബി ആൻ എക്കോട്ടോൺ ഈസ് ആൻ ഇൻ്റർഫേസ് സോൺ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ആൻ എക്കോട്ടോൺ ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ലാൻഡ് ബയോമസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആൻ എക്കോട്ടോൺ ഈസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഡിക്രീസ്ഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഏതായിരിക്കും എൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എക്കോട്ടോൺ ഈസ് ആൻ ഇൻ്റർഫേസ് സോൺ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ എക്കോ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എ ട്രാൻസിഷൻ ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബയോളജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് ദ മാൻഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് ടു റെപ്രസെൻ്റ് ദ എക്കോട്ടോൺ ബിറ്റ്വീൻ മറൈൻ ആൻഡ് ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോ സിസ്റ്റംസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോക്കമോണ്ട്രി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആർ വെരി മച്ച് ലിമിറ്റഡ് ഇൻ പ്ലാൻസ് Sometimes the movement of plants is caused by certain external stimulus and such movements are generally referred to as options option A autonomic movement option B paratonic movements option C nictinastic movement and option D seismonastic movements We question no one and the plant movement were related to the question and from the later I can write the answer and the very another ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ പാരാട്ടോണിക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസും നോക്കിയാലോ ഓട്ടോണോമിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓട്ടോണോമിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇത് റെസ്പോൺസ് ടു എ സ്റ്റിമുലസ് ജനറേറ്റഡ് വിത്തിൻ ദ പ്ലാൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇത് പാരാട്ടോണിക് എക്സ്റ്റേണൽ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോണോമിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലർ റെസ്പോൺസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത നിക്റ്റിനാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡയൂണ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ലൈറ്റിനും ടെമ്പറേച്ചറിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്ലാൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നിക്റ്റിനാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലൈറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ നിക്റ്റിനാസ്റ്റിക് എന്നും ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ടാണെങ്കിൽ തെർമോ നിക്റ്റിനാസ്റ്റിക് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത സീസ്മോണാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് എന്താണ് എന്താണ് അതായത് മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റിമുലേഷൻസ് ലൈക്ക് ടച്ച് ലൈക്ക് റാപ്പിഡ് വിൻഡ് റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീസ്മോണാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സീസ്മോണാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പാരാട്ടോണിക് മൂവ്മെൻ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഡ് ഡേറ്റാ ബുക്ക് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ ഓപ്ഷൻ എ യുനെസ്കോ ഓപ്ഷൻ ബി ഐ യു സി എൻ ഓപ്ഷൻ സി ഐ പി ഡബ്ല്യു എൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസെഡ് എസ് ഐ റെഡ് ഡേറ്റാ ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഐ യു സി എൻ ആണ് എന്താണ് ഐ യു സി എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റീസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്താണ് റെഡ് ഡേറ്റാ ബുക്ക് റെഡ് ഡേറ്റാ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് കീപ്സ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഓൾ ദ എൻഡേജ്ഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് അതായത് എൻഡേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിൻ്റെയും പ്ലാൻസിൻ്റെയും ആനിമൽസിൻ്റെയും എല്ലാ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസും അത് കളക്ട് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു പബ്ലിക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് റെഡ് ഡേറ്റാ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊവൈഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഫോർ റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് ദ
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാംബ്രേഷ് ക്രോമസോംസ് ആർ സീൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രൊഫൈസ് വൺ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രൊഫൈസ് ടു ഓപ്ഷൻ സി മെറ്റാഫൈസ് വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി മെറ്റാഫൈസ് ടു ലാംബ്രേഷ് ക്രോമസോംസ് ഏത് ഫേസിലാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംബ്രേഷ് ക്രോമസോംസ് എന്താണ് ലാംബ്രേഷ് ക്രോമസോംസ് ആർ ഗൈൻ ക്രോമസോംസ് ആണ് ഇത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ബൈ വോൾട്ടോർ ഫ്ലെമിംഗ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിലാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഗ്രോയിങ് ഊസൈറ്റ്സ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് ആനിമൽസ് എക്സെപ്റ്റ് മാമൽസ് ആൻഡ് ഈ ലാംബ്രേഷ് ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിയോസിസ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഫേസ് വണ്ണിൽ ഡിപ്ലോട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിലാണ് ലാംബ്രേഷ് ക്രോമസോംസ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് പറയാം ഏതായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ പ്രൊഫൈസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ റൈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ ഫിലിപ്പീൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ചൈന ഓപ്ഷൻ സി ജപ്പാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ബേമ ഇൻ്റർനാഷണൽ റൈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജെല്ലി ഫിഷസ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ്രോസോൺസ് ഓപ്ഷൻ ബി സൈക്ലോഫോറിൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ഹൈഡ്രോസോൺസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സൈഫോസോഫിൻസ് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ജെല്ലി ഫിഷസ് വരുന്നത് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സൈഫോസോൺസ് ആണ് ബിക്കോസ് ട്രൂ ജെല്ലി ഫിഷസ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഫോസോൺസ് ആണ് കാരണം ദേ ഡു നോട്ട് പൂസ് എ സ്കിൾട്ടൺ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദേ ഹാവ് എ അംബർല ഷേപ്ഡ് ബോഡി വിത്ത് ടെൻഡിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രോസോംസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലി വെരി സ്മോൾ പ്രൊഡക്ടറി ആനിമൽസ് ആണ് ആൻഡ്രോസോൺ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ക്ലാസ് വിത്ത് നിഡേറിയ വിഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സി അനിമോൺസ് ഒക്കെ വരുന്നവയാണ് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സൈഫോസോൺസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫേസ് ഇൻ സെൽ സൈക്കിൾസ് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ജി വൺ ജി ടു എസ് എം ഓപ്ഷൻ ബി എം ജി വൺ ജി ടു എസ് ഓപ്ഷൻ സി എം എസ് ജി വൺ ജി ടു ഓപ്ഷൻ ഡി ജി വൺ എസ് ജി ടു എം കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫേസസ് ഇൻ സെൽ സൈക്കിൾ നമുക്കറിയാം സെൽ സൈക്കിളിനകത്തിൽ രണ്ട് ഫേസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർഫേസും ഉണ്ട് മൈട്രോട്ടിക് ഫേസും ഉണ്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഫേസസ് ആണ് ജി വൺ ഫേസ് എസ് ഫേസ് ജി ടു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജീവൻ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഇനിഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ന്യൂലി ഫോമഡ് സെല്ലാണ് ആൻഡ് എസ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഓർ സ്റ്റേജ് ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ജി ടു ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു പ്രീ മൈറ്റോട്ടിക് ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൈറ്റോട്ടിക്കിന് മുമ്പുള്ള ഫേസ് ആണ് ജി ടു ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫർദർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ജി ടു ഫേസ് ആണ് ദെൻ അടുത്തതാണ് എം ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എം ഫേസിനകത്തും സെൽ ഡിവിഷൻസിനകത്തിലും രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് കാരിയോ കൈനസിസും സൈറ്റോ കൈനസ് സോ ഇതാണ് സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഫേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജി വൺ ഫേസ് ദെൻ എസ് ദെൻ ജി ടു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് എം ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്യൂറാമൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഔട്ടർ റീജ്യൺ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി വുഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്നർ റീജ്യൺ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി വുഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഔട്ടർ റീജ്യൺ ഓഫ് പ്രൈമറി വുഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി റീജ്യൺ ഓഫ് പെരി സൈക്കിൾ എന്താണ് ഡ്യൂറാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഓൾഡർ ട്രീസ് ദ ഗ്രേറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി സൈലം ഈസ് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആൻഡ് ഹാർഡ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹാർട്ട് ഫുഡ് ഓർ ഡ്യൂറാമൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ഹാർട്ട് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡസ് നോട്ട് കണ്ടക്ട് വാട്ടർ ഓർ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇറ്റ് ഗീവ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ടു ദ സ്റ്റെം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഏതാണ് ഡ്യൂറാമൻ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇന്നർ റീജൻ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി ഫുഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഡയജഷൻ ഇൻ ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ദ ഓപ്ഷൻ എ മൗത്ത്
Anatomy is an is an extra embryonic membrane of reptiles, birds, and mammals which arises a pouch sac from the hind. And also the function of anatomy is to collect liquid waste from the embryo to and exchange gases used by embryo. Upper with the options in the function of anatomy is excretion and the main uh, function in the Okay, so right answer in the parinada option A excretion. Next question, an excitatory neurotransmitter promote dash. Option A, depolarization. Option B, hyperpolarization. Option C, reflex action. And option D, none of these. Excitatory neurotransmitters. The types of neurotransmitters are the excitatory neurotransmitter and inhibitory neurotransmitter. The excitatory neurotransmitter is the promote. This is the answer. Option A, right answer is depolarization. Either excitatory neurotransmitters causes depolarization of the postsynaptic cells and generate an action potential. For example, in the acetic colon stimulate muscle contraction or another excitatory neurotransmitter example. Option B hyperpolarization inhibitory neurotransmitters promote hyperpolarization. The last question, which one takes part in acrosome formation? Option A, Golgi apparatus, option B, lysosome, option C, nucleus and option D, mitochondria. Spermatogenesis is related to the question. So, what is the right answer? Yes, option A, Golgi apparatus is the right answer. So, acrosomes are produced during the process of spermatogenesis by the Golgi apparatus. It's a couple like structures that present at the anterior end of the head of the sperms. Okay, again, again, other options in the can. Lysosome is an enzyme that helps in integrating the egg sauna pellucida. And um, nucleus and like nucleus is the the membrane enclosed organ in a cells that contain the chromosomes in the mitochondria mitochondria that produce energy for movement of sperms from itremana uh, first part la discuss in the questions okay baki questions part 2 will upload